。两周前，菲律宾船只在为非法坐滩仁爱礁的军舰空投物资时，竟然用枪指向中国海警，相关画面近日被曝光。中国国际电视台二号披露了一段画面，引发外界高度关注。五月十九号，菲律宾对非法坐滩仁爱礁的五十七号军舰进行空投补给。中国海警依法依规应对时，发现非五十七号舰上至少两名人员持枪在甲板活动，并用手用枪指着中国海警方向。深圳卫视梳理发现，今年以来，菲律宾先后以所谓运补物资、科研活动、生态保护为借口，侵闯中国仁爱礁、黄岩岛、铁线礁、霍腾礁临近海域。值得一提的是，菲律宾在南海挑衅滋事时，往往会带上包括美国有线电视新闻网、英国广播公司、纽约时报、路透社等在内的外媒记者为其造势。此举也被视为菲方舆论认知战的一部分。中方对此曾告诫菲律宾，停止在有关岛礁非法活动，并停止拉帮结派、炫耀武力，停止散布虚假信息，误导国际社会。深圳卫视注意到，中国海警依法依规拦截菲律宾对非法坐滩仁爱礁的五十七号军舰进行空投补给的事件发生在五月十九号，但中方半个月后才公布菲律宾军舰人员枪指中国海警画面。有观察指，这表明中方一方面再次敦促菲方遵守国际交往基本准则，停止虚假叙事、无理取闹；另一方面，也是有力回应菲律宾借香格里拉对话会召开之际，又开始借南海问题炒作。但是，我觉得这个时间点选的还是比较微妙的。我们是，呃，预设到了南海问题会成为这次这次方方这个相会的一个热点。那么，就是我们以最这个真实的这个画面来对。这个菲律宾给予回击，就是谁究竟在？对这个海上的行为进行挑衅，采取一些危险的动作。菲律宾总统马克思三十一号在相会上发表演讲时，妄称联合国海洋法公约和南海仲裁裁决均承认非合法权利，是非南海政策的基石。中国外交部三号发表严正声明，及时给予驳斥称，中国对南海诸岛拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。菲律宾的领土范围由一系列国际条约确定，中国南沙群岛和黄岩岛并不在上述条约规定的非领土范围之内。南海仲裁案所谓裁决是非法的、无效的。近期，中非南海问题升温的责任完全在非方。二号在相会上，中国国防部长董军也对菲律宾的挑衅行为作出严厉警告。中方对侵权挑衅行政保持了足够的克制。但这也是有限度的。希望个别国家认清利害关系，回归对话协商的正道。此前，中国军事科学院原副院长何雷中将在香格里拉对话会期间召开的新闻吹风会，对菲律宾方面发出四问：究竟谁在违反规则？谁在挑起事端？谁在东盟之外另起炉灶搞小圈子？南海争端的解决和南海和平稳定的维护，是靠南海周边的国家，靠东盟，还是靠域外国家？何雷一针见血指出，事实证明，南海动乱的引起很大程度是那些域外国家挑拨、挑唆造成的。这些域外国家才是南海动乱的策划者、制造者。外界注意到，马克思在本次相会演讲中提到了美国十一次。菲律宾海岸警卫队司令罗尼吉尔加万更是毫不掩饰地表示：“我们菲律宾人提到美国是很自然的，他们是我们唯一的条约伙伴。”马克思演讲中甚至嚣张地提出了所谓的“南海红线”，妄称若有菲律宾公民因南海冲突遭受伤害或死亡，菲律宾认为这等同于宣战。他还特意强调了菲律宾与条约伙伴之间的紧密联系，并暗示这些伙伴将与菲律宾共同维护其所谓的南海权益。中国外交部发言人毛宁三号在例行记者会上表示，中方坚持同直接当事国通过对话协商，妥善处理双边涉海问题，坚决反对域外国家插手介入、升级事态。美国近年一再怂恿支持个别国家在海上搞对华挑衅、侵权，还纠集盟友在包括南海在内的中国周边海域频繁开展军事演习和抵近侦查，耀武扬威，加剧地区紧张。已经成为地区和平稳定的最大威胁和挑战。
。国家安全部微信公众号三号披露，近期国家安全机关经过缜密侦查，破获一起英国军情六处策反中国国家机关工作人员王某某、周某夫妇的重大间谍案件。令人感到讽刺的是。美媒前不久还在就所谓遍布欧洲的中国间谍捕风捉影，而英国军情六处的间谍已在中国人赃俱获。据国安微信公众号披露，二零一五年，中央国家机关工作人员王某某申请参加中英交流项目赴英留学，英国秘密情报局看中其核心涉密岗位，迅速操作批准其申请。王某某抵英后 ，MI 六特意安排有关人员对其特殊照顾。在掌握王某某有较强金钱欲望后 ，MI 六派遣人员以校友名义在校园内与其结识，声称可提供咨询兼职的机会，并可给付高额报酬。王某某在金钱利诱下答应从事有偿咨询，英方已公开研究项目切入，逐步涉及到王某某就职的中央国家机关内部核心情况，支付的报酬明显高于正常咨询费数倍。经过一段时间后，英方评估认为条件成熟，便转接 M I 六人员对王某某亮明身份，要求其为英国政府服务，并允诺更高报酬和安全保障。王某某为谋求利益，答应了英方要求，履行了参谍手续。M I 六对王某某进行了专业的间谍培训，指挥其回国潜伏，搜集涉华重要情报。王某某的妻子周某也在中国某核心要害单位工作。周某在王某某极力策动下，答应为英方搜集情报。至此，王某某夫妇一同沦为英方间谍。像王某某夫妇这样，曾任国内公职，趁出国学习之机被引诱，并且拉夫妻另一方下水的策反间谍案，并非首案。国家安全机关曾公开一起间谍案例，云南省某省直机关工作人员、副高级工程师黄娟曾是云南省某机关工作人员。其2002年起出国留学期间，一名男子自称从事信息咨询工作，付钱拜托黄娟提供国内的经济类政策性文件，而男子是为境外间谍人员利用美男计引诱，在其情感和金钱诱惑下，黄娟不仅自己被拉拢策反，还将能接。接触涉密文件的丈夫也拉下了水，最终夫妻双双被判间谍罪，锒铛入狱。事实上，这并不是国家安全部首次公布 M I 六对话渗透的可耻行径。今年一月八号，国家安全部微信公众号曾披露，国家安全机关破获一起 M I 六利用第三国人员从事对华间谍活动的案件。经保密部门鉴定，黄某某向英方提供机密级国家秘密九份、秘密级国家秘密五份，情报三份。值得注意的是，这次曝光是中方少见对间谍案幕后黑手英国指名道姓。当地时间六月三号，克劳迪亚辛鲍姆在首都墨西哥城宣布赢得总统选举胜利，将成为墨西哥史上首位女总统。她将于十月一号开始执政。墨西哥国家选举委员会二号晚公布的初步快速计票结果显示，辛鲍姆获得超过百分之五十八点三的选票，以较大优势赢得总统选举。辛鲍姆三号凌晨在墨西哥首都墨西哥城的索卡洛广场与支持者会面，并发表获胜感言。他表示将一定不辜负选民的期望。辛鲍姆在竞选期间表示，他将致力于建立诚实政府，将节俭、诚实和根除腐败作为施政重点，延续现任政府在社会转型发展方面的政策。在发表获胜感言时，辛鲍姆再次强调了这一点。Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo.
。金保姆在新闻发布会上说，其他两名总统候选人已致电向他表示祝贺。金保姆说，上任后将把墨西哥建设成更公正、民主、自由和主权的国家，不辜负历史和人民的期待。他将于十月一号开始执政。墨西哥总统洛佩斯也通过社交媒体对金保姆表示祝贺。据悉，墨西哥此次共有三位总统候选人参选，除了金保姆，还有在野党联盟、墨西哥广泛阵线候选人索奇特尔·加尔维斯和公民运动党候选人豪尔赫·阿尔瓦雷斯。金保姆被墨西哥媒体视作现任总统洛佩斯的政治门生。两千年，时任墨西哥首都墨西哥城市长的洛佩斯任命新鲍姆为该市环境局局长。二零零六年，新鲍姆加入洛佩斯的总统竞选团队担任发言人。二零一八年至二零二三年，新鲍姆担任首都墨西哥城市长，成为墨西哥女性参政的重要里程碑。值得一提的是，二零二三年四月，在新鲍姆担任墨西哥城市长期间，他曾与中国驻墨西哥大使张润进行会谈。据外交部网站。消息，新保姆高度评价中墨关系发展和务实合作成就，表示中国企业积极参与多项墨城基础设施建设的工程，为墨城市民便捷、安全、绿色出行贡献力量。墨城高度重视对华合作，推动墨城与中方合作惠及更多市民。美国前总统特朗普在封口肺炎罪成后，二号在美国媒体福克斯新闻的节目当中亮相。在谈及被裁定有罪时，他表示自己会接受软禁在家或坐牢等判决，只是不知道公众能否接受。他还强调，对付他的人都是坏人，他将通过重夺总统一职来报复他的对手。当地时间二号，美国福克斯新闻刊播了对特朗普的一次专访，这也是特朗普在封口费案罪成后首次发生。视频片段显示，这次专访气氛友好，特朗普面对三名主持人侃侃而谈。在谈及自己入狱的可能性时，特朗普表示，如果被判入狱，他愿意接受这个现实，但公众将很难接受。Uh, with a, uh, house I think I think it would be tough for the public to take. You know, at a certain point, there's a breaking point. 对于爆发临界点到达后会发生什么，特朗普并未做出详细介绍。不过，据报道，特朗普的儿媳、美国共和党全国委员会联合主席拉拉·特朗普在被问及如果特朗普入狱，他的支持者会怎么做时，他表示支持者们会在大选当天抗议。Well, they're going to do what they've done from the beginning, which is remain calm and protest at the ballot box on November 5th. 此外，特朗普在专访中还表示了对整个审判的不满。他直指整个过程就是骗局，极力否认被指控的三十四项罪名，坚称自己并未做错任何事情。令人玩味的是，在福克斯新闻公布该专访视频的报道中，新闻标题的关键词就是“复仇计划”。报道称，特朗普强调将通过重夺总统一职来报复他的对手。But people get it; it's a scam. Think of it. But they put this stuff in to create havoc. These are bad people. I know everything they're doing. I know every move they make. I get it. 特朗普在专访中还对几个关键话题发表了看法，包括如果今年十一月当选，他对司法部长的要求是什么，以及他是否会解密几个一直被猜测的关键文件。Would you declassify the 9/11、um, files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you? I did. I did a lot of it. 事实上，在特朗普曾经的总统任期内，福克斯新闻一直被认为是他的官方媒体。频道的现场和电话采访是他日常工作的一部分。特朗普甚至要求在椭圆形办公室旁边的自助餐厅安装一台大屏幕平板电视，这样他就可以连续观看福克斯新闻节目。然而，这样的亲密关系在2020年大选之后终结。福克斯新闻的老板、亿万富翁默多克当时嘲讽特朗普是失败者。直到今年一月，特朗普再次亮相福克斯新闻组织的现场。活动，双方关系被认为正式解冻。特朗普成为美国历史上首位在刑事案件中被裁定有罪的前总统。有分析指出，被定罪并不会影响特朗普继续竞选，甚至再次当选美国总统。对于具体判罚，也有较大不确定性。特朗普可能会面临保释、有条件释放、居家软禁，乃至最高判处入狱四年等惩罚。如果被判居家软禁，特朗普需要戴脚踝电子环以便监控，但他可以通过视频进行竞选活动。媒体普遍认为，特朗普坐牢可能性极低。
在特朗普儿子埃里克看来，获罪反而有助于其父亲在选举中获胜。特朗普竞选团队透露，纽约陪审团公布裁决后数小时内，他们收到的单日小额捐款金额几乎翻了历史记录一倍，达到惊人的三千四百八十万美元，在二十四小时内共筹集到五千两百八十万美元，相当于整个四月筹集资金的一半以上。埃里克称，这说明美国很愤怒，人们正在以前所未见的方式支持特朗普。The American people came out, and in 48 hours after Donald Trump's verdict was read, our campaign and the RNC raised $70 million in digital fundraising. This is small dollar donations, and I think the amazing statistic to take out of that is that 30% of that money came in from people who had never once donated to Donald Trump. 值得注意的是，在特朗普被判罪名成立后，共和党建制派已表现出全力护主的姿态。众议长约翰逊二号在接受福克斯电视台采访时指责麦哈顿检方将联邦政府武器化，并誓言将在规划范围内用尽一切进行反击。And now they want to call him the convicted felon. It, this will be overturned, guys. There's no question about it. It's just going to take some time to do it. 约翰逊称，众院司法委员会近期将就特朗普被定罪举行听证会。纽约主审法官将接受质询。约翰逊扬言，共和党将动用法律体系内的一切合法工具捍卫特朗普个人权利。虽然被定罪后，特朗普得到了一定的支持，但负面反应也在所难免。据路透社与民调机构伊普索在五月三十号至三十一号进行了一项民意调查，受访的共和党登记选民中，逾百分之五十六的人表示封口费案不会影响他们对特朗普的支持；百分之三十五的人表示他们依然可能投票支持特朗普，但还有约百分之十的共和党选民称不太可能给特朗普投票。路透社指出，约十分之一共和党选民产生动。可能会对今年美国大选产生重大影响。俄乌方面，荷兰国防大臣三号表示，荷兰已经允许乌克兰通过其输送的 F 十六战斗机越境打击俄罗斯境内目标。据俄媒报道，目前已有十多个西方国家同意乌克兰使用其输送的武器打击俄境内目标。俄罗斯国防部昨天通报称，俄军在多个方向击退乌军十余次反攻，摧毁乌军多座野战武器弹药库以及榴弹炮等装备和一套电子战设备。俄军防空系统击落多架无人机、多枚导弹、航空炸弹和火箭弹。乌克兰武装部队总参谋部当晚发布战报信息称，在过去二十四小时内，前线地区共发生了一百零二次交战，乌军继续坚守防线，防御并摧毁俄军的进攻。乌尔昌斯克、库皮扬斯克等地区的战。都仍在继续。荷兰国防大臣奥隆格伦三号在新加坡接受美国媒体采访时称，荷兰允许乌克兰通过其输送的 F 十六战机越境打击俄罗斯境内目标。奥隆格伦称，荷兰将在今年向乌克兰提供首批 F 十六战机。对于这批战机，荷兰不会对乌克兰使用这些武器方式做出限制，包括自主选择军事目标。换句话说，荷兰允许乌克兰通过其提供的 F 十六战机来打击包括俄罗斯境内目标在内的军。是目标。不过，北约各成员国对战机使用限制的观点并不一致。比利时首相德克罗于五月二十八号表示，比利时向乌克兰提供的所有武器装备，包括 F 十六战机在内，只能在乌克兰境内使用。而丹麦外交大臣拉斯穆森则于五月三十号称，如果乌方使用 F 十六战机越境打击俄罗斯境内目标，也符合战争规则。此前，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比二号在接受美国媒体采访时证实，美国总统拜登已经同意让乌克兰使用美国提供的武器打击俄罗斯境内目标，但仅限于出于防卫哈尔科夫地区的目的。对于美方此举可能引发的严重后果，俄罗斯外交部副部长利亚布科夫昨天警告美方不要做出可能会造成致命后果的错误判断。他还表示，俄罗斯武装力量将防范乌军对俄方导弹预警系统的攻击。且俄方可能采取非对称性的回应措施。另据今日俄罗斯电视台三号报道，目前已有十多个西方国家同意乌克兰使用其输送的武器打击俄境内目标。Germany is one of the latest countries to give Kyiv permission to use its weapons to strike targets inside Russia. Now, in total, 13 Western countries, including 11 in Europe, have agreed to that move. Now, however, the decision has divided the continent, with several nations 
strongly opposing it. 另一方面，因乌克兰的请求，瑞士将于本月十五号至十六号再举办首届乌克兰和平峰会。乌克兰总统泽连斯基二号在新加坡举行的香格里拉对话会的问答环节上，抱怨中方不出席此次和平峰会。对此，中国外交部发言人毛宁在三号的例行记者会上回应，中方应重视瑞士举办的首届乌克兰和平峰会，也一直同包括瑞士和乌克兰在内的有关各方保持着密切沟通。瑞士外交部五月三十一号也公开对此。表示了赞赏，中方的立场是公开透明的，也是公平公正的。毛宁表示，中方反复强调，和会应当具备俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的这三个重要要素。中方难以参会，正是因为本次会议暂时无法实现这三点。我想强调，中方对于召开和平会议的立场是公平公正的，不针对任何一方，当然也不针对这次峰会。中方是否参会，完全基于自身对会议的判断。相信有关各方能够理解中方的立场。此外，据巴基斯坦媒体三号援引消息人士的话报道，由于没有邀请俄罗斯参加这次乌克兰和平峰会，这次会议的召开可能毫无意义，并且由于在俄乌冲突问题上持中立立场，巴基斯坦很可能拒绝参加在瑞士举行的乌克兰和平峰会。另据塔斯社三号报道称，乌克兰最高拉达议员贝祖格拉亚呼吁，不愿进行兵役登记的海外乌克兰人放弃乌克兰国籍。据悉，没有在兵役登记中心更新数据且没有返回乌克兰的海外乌克兰公民将被列入通缉名单，并将对他们提起刑事诉讼。贝祖格拉亚表示，这些乌克兰人应该放弃国籍六月二号，嫦娥六号成功登陆月球，着陆月背南极艾特肯盆地，开始人类首次月背采样。嫦娥六号开始工作后，发了一条“我正在月球挖土”的微博，引发网友关注。不负众望，今天早上，嫦娥六号挖到月球土特产了。今早七点三十八分，嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞。三千 N 发动机工作约六分钟后，成功将上升器送入预定环月轨道。六月二号到三号，嫦娥六号顺利完成在月球背面南极艾特肯盆地的智能快速采样，并按预定形式将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的储存装置中。各号注意，我是北京。下面组织实施首次标区采样。采样和封装过程中，科研人员在地面实验室根据鹊桥二号中继星传回的探测器数据，对采样区的地理模型进行仿真并模拟采样，为采样决策和各环节操作提供重要支持。经过了一夜这个标区，现在状态怎么样？现在应该已经完成了封装的工作，状态都比较正常，整个流程化比较顺利。那、啊、它为什么会提前这么多？先让地上都做了一定程度的这个改进、优化处理。智能采样是嫦娥六号任务的核心关键环节之一，探测器经受住了月背高温考验，通过钻锯钻取和机械臂表取两种方式，分别采集了月球样品，实现了多点多样化自动采集。我们是希望获得一定深度的一个样品，并且保持它的程序。科学家们能够对它开展研究，能够研究，呃，月面以下的样品的信息更加丰富。后续，上升器将与在环月轨道上等待的轨道器和返回器组合体进行月球轨道的交会对接，并将月球样品转移到返回器中。轨道器和返回器组合体将环月飞行，等待合适的返回时机进行月地转移。在地球附近，返回器将携带月球样品再入大气层，计划降落在内蒙古四子王旗着陆场。表曲完成后，嫦娥六号着陆器携带的五星红旗在月球背面成功展开，这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。该国旗由新型复合材料和特殊工艺制作而成。由于落月位置不同，嫦娥六号国旗展示系统在嫦娥五号任务基础上进行了适应性改进。各号注意，国旗机构解锁正常。大屏幕上看到了是嫦娥六号在月球背面
展开国旗的照片。这面国旗啊，由特殊的材料做成啊。照片中，嫦娥手中的国旗在阳光的照射下，呈现出。一抹鲜艳的中国红，国旗应该能够激发全球华人的这个爱国热情。我想，可能全国人民都在期待这一幅图，为我们伟大的祖国自豪啊！嫦娥六号展示的国旗是科研人员通过一年多时间攻关，利用玄武岩熔融拉丝技术制作而成的。它具有更强的耐腐蚀性、耐高温、耐低温等优异性能。玄武岩石头来自河北玉县，把这个玄武岩运运回去以后，要把它粉碎、融化以后拉成铜花丝的直径的大概三分之一的那个细丝吧，然后把它纺成线，然后织成布。嫦娥六号不仅能够登月采样，还会发微博与网友互动。昨天晚上，嫦娥六号月球探测器官微发文称：“大家好，我是嫦娥六号，现在我正在月球挖土。”网友们纷纷表示。厉害了，辛苦了，期待更多好消息。还有网友请嫦娥六号给玉兔带个话，麻烦告诉月球车玉兔，我们想念那只小兔子了。截至今早，嫦娥六号已经发布了六条微博，最新一条微博是一张自拍照。有网友问，能把我也 P 进去吗？